naomba niende kuweka ushauri kwenye mambo mawili makubwa jambo la kwanza nimefuatilia mijadala tangu waziri alipotoa hoja hii ni vizuri sana ni washauri wa bunge pamoja na watanzania kuna mambo ambayo tunatakiwa tuwe tunayabeba kwa umakini mkubwa sana hasa katika kipindi hiki ambacho rais wetu ametangaza vita ya kiuchumi wenzetu wakati wa kupigania uhuru walikuwa na staili zao za kupambana na walikuwa na namna ambazo walikuwa wanakumbana nazo sasa hivi ambapo pana vita ya kiuchumi hao watu tunaopambana nao kwenye vita za kiuchumi ni watu wenye akili ni watu wenye fedha na ni watu wenye uwezo wa kijasusi kwa maana hiyo kila jambo linapotokea kwenye nchi yetu ni vyema sana tukawa tunalitafakari kwa uzito mkubwa badala ya kwenda kwenye uzito mwepesi kama sisi tunavyofanya mambo yanapotokea kwa mfano tumeshuhudia katika nchi yetu yakitokea matukio ya kiuhalifu mengi mengi hivi ambayo kwa bahati nzuri sana serikali iliadhibiti yote moja ya matukio mabaya ni kama yale ya kibiti matukio mengine ni kama yale ya utekwaji wa watoto kule Arusha matukio mengine ni kama yale ya utekwaji wa watoto kule Njombe lakini na mengine ya kiuhalifu mheshimiwa mwenyekiti matukio ya aina hii yote yamedhibitiwa na serikali kupitia vyombo vya dola hivi hivi ni jambo la ajabu sana linapotokea tukio moja wapo la kiuhalifu badala ya watu kuona kwamba nchi yetu imekuwa na matukio ya kiuhalifu ambayo yanashughulikiwa na serikali kwa sababu za kisiasa na kutengeneza taswira chafu kwa serikali watu wanakimbilia kwenda kuhisi kwamba huenda matukio yanafanywa na vyombo vya dola nilisikiliza jana mchangiaji mmoja mheshimiwa mbunge kutoka Dar es Salaam akisema matukio ya aina hii kwa nini yasichukuliwe kwamba yamefanywa yame, yame na serikali au kupitia vyombo vyake akatolea mfano tukio la kuteko kwa mo mheshimiwa mwenyekiti hata mwizi tu ambaye hajaenda shule mwizi wa mifugo aliyeko kijijini hawezi akaenda kuiba mfugo akaenda kuchinjia ngombe wake wa wizi mlangoni kwa nyumba yake sio nimeongea Kiswahili cha Kikenya yani mwizi hawezi kwenda kuiba ngombe akamchukua ngombe wa wizi akaenda kuchinjia nyumbani kwake ama mlangoni kwake leo hii ukienda kuwaza kwamba vyombo vya dola vinaweza vikawa vimeshiriki vime, vime kwenye utekaji alafu ile mtu akaokotwe alafu vyombo hivi vikampeleke vika pale ni, ni kitu ambacho ni, ni, ni kuwaza kwa haraka haraka na kwa kutafuta kuaminisha watu jambo ambalo silo lakini kwa watu wanaofikiria unaweza ukaona na ni, 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 ni muunganiko mkubwa kwamba hawa ni watu wanaotengeneza chuki dhidi ya serikali na mambo mengine yanaweza kaa nafanyika ya muundo huu